Die misleiding in die Christendom, deel 21.2 Wie het eerste die beloofde land ontvang en hoekom verwerf vader die kananiete? As allemaal op die planeet jou naaste is, dan betekent dit mos dat jy jou sien of jou dochter vir hulle kan gee as man of vrou. Is dit nie so nie? Indien jy dink dat dit is reg, wat sê die skrif? Genesis 24 vers 2 Toe sê Abraham aan sy dienaar, die oudste van sy huis wat die op sy gehad het oor al sy goed, leed toch jou hand onder my jeep, dat ek jou kan laat sweer by Jawe die Elohim van die himmel en die Elohim van die aarde, dat jy vir my sien geen vrou sal neem uit die dochters van die kananiete, onder wie ek woon neem, maar dat jy na my land en my familie sal gaan om vir my sien Isaac een vrou te neem. Abraham woon onder die kanite, maar hy weier om een vrou vir Isaac te vat onder hulle en stier sy dienstknig om een vrou vir Isaac te gaan haal van sy familie. Weer eens is daar een onderscheid tussen die volke. Hoekom mag hulle nie een vrou van die kanite neem nie? Jubileum 20 vers 3 En hy het hulle beveel om hulle seens ooreenkomstig die verbond wat die meester met hulle gesluit het te besnui en nie na rechts of na links af te wyk van enige van die paie wat die meester ons beveel het nie en dat ons ons moet weerhou van alle hoererei en onreinheid en laat het geen plek onder ons heen nie en as enige vrou of meisie onder jylle overspel pleeg, het hy gesê, verbrand haar met vier, sorg dat geen vrou met haar oe of met haar hart overspel pleeg nie, en sorg dat geen man een vrou onder die vrouwe van die kanen nie te neem nie, want die geslag van Kanan sal uit die land ontwortel word. Indien nie weer eens sê, maar dit is apokriewe boek, dit staan nie so in my jou bybel nie, amal is nou vry gesprek en welkom in vaderse teenwoordigheid, Dan lees ons verder in Zacharia 14 vers 21. Ja, al die potte in Jerusalem en Juda sal aan Jawe van die leerskare heilig wees, en amal wat wil offer sal kom en daarvan neem en daarin kook, en in die dag sal daar geen kana niet in die huis van Jawe van die leerskare meer wees nie. Vir die wat nie bekend is met Zacharia 14 nie, dit is een profesie wat nog nie vervul is nie. Dit gaan oor die slag van Armageddon en die regering van Jawe op die aarde. En dan sal Jerusalem in vrede woon. Maar daar sal geen kanne niet meer in die huis van Jawe meer wees nie. Of hulle buiten Jerusalem gaan woon, wonder ek. Maar as ek die boek van Jubileum lees, gaan hulle heel te mal ontwortel word. Jubileum 22 vers 20 Moet onder geen omstandighede, Jacob my sien, een vrou neem uit die afstammelinge van Kana nie, want al sy afstammelinge moet van die aarde ontwortel word, want dier Gamse oortreding het Kana ook weggedwaal, en al sy afstammelinge sal van die aarde af vernietig word, daar sal geen oorlevendes wees nie, en geen een van hulle sal op die dag van oordeel gered word nie. Hierdie loop hand aan hand met Zacharia 14 vers 21 se gedeelte. En ek kan verstaan, hoekom die kerke nie die apokriewe boeken wil aanvaar nie, want het bots geweldig met hulle leringe vandag. Hierdie gedeelte in uh, Jubileum en Zacharia 14 is beslis nog nie vervul nie. Dit is vir die oes tydperk bestem en dit is hoe Jehoesha die gelijkenis verklaar in Matthies 13 vers 30. Laat al twee saam groei tot die oes toe, en in die oes tyd sal ek vir die maaier sê, maak eers die onkruid by mekaar en bind dit in bondels om dit te verbrand, maar bring die koring by mekaar in my skier. Die onkruid word verbrand, dit wil sê hulle word heel te mal ontwortel, en dit is nie ek wat so sê nie, maar Jehoesha se woorde wat in die skrif staan. En dan die woorde in Jubileum 20 vers 4, Laat my nogal dink aan Jehoesha'se woorde wat hy gesprek het. Let op wat Jubileum hier sê. Sorg dat geen vrou met haar oe of met haar hart overspel pleeg nie. Kijk wat sê Jehoesha hier so in Matthies 5 vers 27. Jylle het gehoor dat aan die mense van die oudheid gesê is. Jy mag nie echt breek nie. Maar ek sê vir jylle dat elkeen wat na een vrou kyk om haar te begeer, dan het jy reeds in jou hart echt breek gepleeg. Kom ons kyk nou mooi na die woorde. Let wel aan die mense van die oudheid gesê. 
As ons mooi na die betekenis kyk van die woorde van die oudheid, beteken dit dat dit die eerste keer was toe dit die mens tom beveel is. Maar nou kom ons bybelvertalers en verwijs na die woorde van Messiah na Exodus 20 vers 14, waar die gegeboeie gegeven was en sê, ons mag nie echt breek pleeg nie. Verwijs Jehoesha Messiah nie self hier na die apokriewe boek van Jubileum nie? Want hier sê Jubileum precies wat Messiah bedoel. Want as jy na ander nasie kyk met die oe en met die hart begeer, dan het jy reeds in jou hart echt breek gepleeg. En die bevel is aan die mense van die oudheid gegeen gewees voor die uittocht uit Egypte. Dit wil sê Jehoesha het nie iets bygevoeg by vaderse wet in Matthies 5 vers 27 nie. Die wet was reeds daar wat hy kon bevestig het en net weer eens bevestig hy vaderse wet. En as ons die apokriewe boeken bestudeer en ken, dan sal ons weet wat Jehoesha hier bedoel. Wat is, die, wat is dit om echt breek te pleeg? Dit is om iets wat echt is te verbreek. Vader sit soort by soort, ons lees in Leviticus 19 vers 19. Jylle moet my inzettinge hou, twee soorte van jylle vee mag jylle nie laat paar nie. Jou akker moet jy nie met twee soorte saad besaai nie. En een kleed van twee soorte goed, van gemengde stof mag nie op jou kom nie. Is dit dan nou reg om met de ander nasie te vermeng? As jy iets van twee soorte, as jy nie eers twee soorte vee van jou mag paar nie, Dien onze Elohim van orde of nie? Dit is jou kese wie jy wil dien, of die goede van misleiding wat aangestel is oor die wat verloren moet gaan, of die Elohim van waarheid en gerechtigheid en orde. So het ons stamvader van die oudheid ook gegloe en die wet was aan hom bekend gewees. Jubileum 25 vers 4 En Jacob het sy moeder Rebecca geantwoord en gesê, Kijk, moeder, Ek is negen weke van jare oud en ek het geen vrou geken of aangeraak nie. Ook het ek my aan geen een tot in die hevelik beloof nie. Ook het ek nie eers gedink om met een kanonietiese vrou te trou nie. Want ek onthou moeder wat ons vader Abraham gesê het hoe hy my beveel het om nie met een kanonietiese vrou te trou nie. Maar om een vrou uit my vader se stam te kies en uit my eie familie. So was Jacob ook bang gewees om onechte kinders te verwek. Hosea 5 vers 7 Hulle het trouweloos gehandel teen Jawe, want hulle het onechte kinders verwek. Nou sal die nieuwe maan hulle met hulle velde verteer. En so het Jacob Abrahamse woorde onthou wat hy met hom gesprek het in Jubileum 22 vers 20. Wie het nog voor Abrahamse tyd hulle die kinders die wet geleer? Weer eens sien ons dit net in die apokriewe boeken. Jubileum 7 vers 20 En in die 28ste jubileum het Noach begin om sy kleinseens te onderrug in die voorskrifte en wette en in al die verordeninge wat hy geken het. En hy het sy seens vermaan om te doen wat reg is, om die skaamte van hulle vlees te bedek, om hulle skepper te sien, om hulle vader en moeder te eer, om elkeen sy naaste lief te hee, en om hulle te weerhou van hoererei en onreinheid en alle ongerechtigheid. Want dit was as gevolg van hierdie drie dinge, het Noach vir hulle gesê, dat die vloed oor die aarde gekom het, as gevolg van die overspel van die wachters, wat jy strijdig met die wet van hulle natuur, vierig verlang het na die dochters van Adam en vir hulle vrou geneem het, na hulle kese. Dit was die begin van onreinheid. Dis dier hoererei en verminging is die aarde vernietig en dit is wat die mense van die oudheid voor die exodus die volk gewaarski het. Wat is fout met die kananiete? In die begin van die 33ste jubileum, dit wil sê in die jaar 1650, het Noach die aarde onder sy seens verdeel. Dit lees ons in jubileum 8 vers 10. Sê met dier die lot die middelste gedeelte van die aarde gekry, waarvan die land Yashraal of Israel deel van was. Jubileum 9 vers 14. 
Op die manier het Noachse seens hulle lande onder die seens verdeel, in die teenwoordigheid van hulle vader, Noach, en hy het hulle amal weer een eet gebind, een vloek op elkeen geplaas wat probeer om wat hom nie toegeval het te buit. En hulle het amal gesê, laat het so wees, laat het so wees vir hulle en hulle seens verewig, in elke geslag tot geslag van die oordeel wanneer die meester vader hulle sal oordeel met swaard en vier, vir al die onreinhede en die wetteloosheid van hulle misdade, waarmee hulle die aarde gevul het, met oortreding en onreinheid en oorrei en sonde. Hierdie is die selfde eet wat die volk belove het in Deuteronom 27 vers 17. Vervloek is hy wat sy naas is een grenslijn verle, en die hele volk moet sê, laat het so wees. Dit wil sê, weer eens is daar een vloek op die wat ander sy grondgebied sal vat. Wie sal weer eens vervloek word? Jubileum 10 vers 29 En Kanaan het die land van Libanon gesien tot by die rivier van Egypte, dat dit baie goed was en het nie gegaan na die land wat op hom in die weste by die see geval het nie, maar om in die land van Libanon tussen die Jordaan gebied en en die see gevestig. En sy vader Gam, Kus en Mitchraim, sy broers, het vir hom gesê, jy het jou in een land wat nie jouwne is nie gevestig, en wat nie dier die lot op ons geval het nie. Moet het nie doen nie. As jy dit doen, sal jy en jou seens verminder word, tot vernietiging in die land, en een vloek oor jou bring, as gevolg van jou omstandige optrede. Want jy het, as een rebel gevestig en dier opstand sal jou kinders verminder word tot vernietiging en jy sal verewig ontwortel wees. Moe nie op Sem sy erdeel indring nie, want dit het dier die lot op Sem en sy seens geval. Vervloek is jy en meer vervloek sal jy wees as al die seens van Noach, as gevolg van die vloek waar dier ons, ons met die eet, en die teenwoordigheid van die volmaakte prins gebind het, en in die teenwoordigheid van ons vader nog. Maar hy het om nie aan hulle gesteer nie, en het om in die land Libanon gaan vestig, van Amat tot by die ingang van Mitchraim, Egypte. Hy en sy seens tot op hierdie dag. Dit is waarom hier die land Kanan genoem word. Dit wil sê, weer eens is die kanan nie te vervloek, nie net toe Noog gaan vervloek het nie, maar ook wie in sy rebelsheid en die minachting van die bevele van sy pa Noog, as ook die almachtige, want die volmaakte prins, dit wil sê, Jahusha, was in hulle midde gewees toe die land verdeel was, soos ons kan sien in vers 32. Dit is hoe kom vader die land kanan aan Abraham beloof het, Dit wil sê om dit vir hulle terug te gee, hul erfgebied wat van hulle beroof was. En so was die kananiete, sy seens en dochters verminder toe Israel die beloofde land oorgeneem het en hulle met die bandvloek getref het. Om die apogriewe boeken te verwerp, gee die liberales nou meer skietgoed vir ons wat in die geloof is want ons het geen skrif om te bewys dat die beloofde land werkelijk semsa eendom was. Nou lyk het dat die vader wat ons dien vreed is, want hier kom hy en gee land wat aan een ander behoort aan sy geliefde volk. Hy tref die volk met die bandvloek, dit wil sê kinders en vrouwens word doodgemaak as ook hulle dieren. Maar eindelijk was dit net een profesie wat vervul is waar oor Gam, Kanan ook gewaarski het. Maar nou, dier die apogriewe boeken van Jubileum, begin die legkaart nou in plek val, en dan sien ons hoe rechtvaardig ons vader werkelijk is. Die geslaag van Sem was die rechtmatige eienaar en die erfgenaam, en vader het dit weer herstel, en so was die belofte aan Abram weer gemaakt, dat sy geslaag die land sal beerwe. Maar weens Gamse sonde en sy seen Kanan het die geslag onder die vloek geval en sal daar geen Kanan niet meer in die huis van Jawe wees nie, Sagria 14 vers 21. En so mag geen kind van Abraham een Kananitiese man of vrou geneem het as een eigen nood nie, 
Want dan zal hulle onder diezelfde vloek val. Ik moet ongelukkig hier stop. Ons gaan in die volgende gedeelte kijken naar Moshe's Kusitische vrouw en hoe kom Edom vervloek is. Ik wil net sê dat die video's wat die Postbox Ministries gedoen is, geen kopierrecht op het nie. Dus kan je dit gratis verspreiden. Dit is ook beschikbaar op Facebook en op YouTube, zowel als op WhatsApp. Ons het ook nog, nog baie ander stemboodskappe op soundcloud.com, besoek ons daar gerus ook. Dan het ons ook webteiste met baie video's daar ook daar op, besoek ons gerus bij www.postbox-ministries.co.za Geseene dag!